Hi folks, welcome back to actives and passives video. So last few uh, videos have been actively about the actives and passive forms of the speeches. So we have, we have learned about the actives, we have learned about the passives, we have learned about few tabular formats where we discussed about the tenses and the models. So now it's time to work on the exercises on passives and there are few questions or few types of questions that have been asked in the examinations or in any of the competitive platforms where you might be working on or you might be applying through or going through. So it's it, it really becomes qu uh, quite interesting to work on passives because I have told you before that actives are very simple and when we discussed about actives, we solved few of the examples. कुछ एग्जांपल्स हमने देखी भी थी और उनको ब्रेक आउट भी किया था कि कैसे वो फॉर्मेट में रिजॉल्व होती हैं बट फॉर पैसेज मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स जो डेफिनेशन या टेंसेस uh, का टेबल जब मैंने समझाया था अलोंग विद मॉडल्स तो तब मैंने डिस्कस की थी बट दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट व्हेन यू हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस सो व्हेन यू आर गोना टू वर्क ऑन एग्जामिनेशंस और व्हेनएवर द क्वेश्चन इज गेटिंग प्रेजेंटेड टू यू मोस्टली मैंने जो देखा दोज आर ऑफ टू टाइप्स या तो सीधा सेंटेंस दिया जाता है और बोला जाता है कन्वर्ट एंड इंड पैसिव और एक्टिव या तो सेंटेंस एक फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में आता है या एम सी के फॉर्मेट में आता है जहाँ पर आपको वर्ब दिया होता है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वर्ब्स राइट सो वर्ब दिया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू दिस टेंस ऑफ दिस सेंटेंस यू हैव टू फिल दी वर्ब एज पर दी करेक्ट फॉर्म ओके सो दैट विल बी दी फर्स्ट टाइप दैट आर बी डिस्कसिंग थ्रू एंड उस केस में कैसा होता है द थिंग दैट यू आर सींग राइट नाउ एक क्वेश्चन आएगा या फिल इन द ब्लैंक टाइप का एक सेंटेंस होगा आपके पास एंड क्वेश्चन वुड बी लाइक फिल इन द करेक्ट पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्वेश्चन में क्लियरली मैंशन किया जाएगा कि वेदर यू हैव टू फिल द पैसिव और द एक्टिव ऐसा मैंने नहीं देखा किसी भी एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटेटिव प्लेटफॉर्म्स में जहाँ पर नहीं बताया गया कि फॉर्म कौन सी यूज करनी है बिकॉज विदाउट फॉर्म यू वोट बी एबल टू पुट द एग्जैक्ट वर्ब ओके तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है दैट इज एक फिल इन द ब्लैंक एंड सेंटेंस स्टार्ट विद पेंसिल इन डैश बाई एलेक्सेंडर फ्लेमिंग इन नाइनटीन ट्वेंटी एट और जो यहाँ पे ब्रिकेट में वर्ड दिया हुआ है दिस इज दी वर्ब ओके सो इस वर्ब को करेक्ट फॉर्म में फिल करना है एंड किस फॉर्म में जो कि पैसिव फॉर्म में होना चाहिए ओके सो हाउ दी फॉर्मैट विल बी सिंस ये सेंटेंस पास्ट का है इट्स अ पास सेंटेंस तो यहाँ पे डेफिनेटली कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए एज पर जो टेबल हमने पिछला डिस्कस करा था पैसिव्स में पास सिंपल सेंटेंस है तो वॉज वर प्लस जो भी थर्ड फॉर्म रहेगी वर्ब की दैट यू हैव टू पुट इट हेयर सो जिन्होंने दो स्टूडेंट सीन दैट टेबल और द ट्रिक्स दैट वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो प्लीज गो बैक एंड चेक दोज वीडियोज फॉर पैसिव बिकॉज वंस यू नो दैम यू विल बी इजिली एबल टू रिलेट कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं ओके सो एज पर दैट टेबल और एज पर दोज फॉर्म्स द सेंटेंस इज इन पास सिंपल फॉर्म एंड वेन द सेंटेंस इज इन पास सिंपल फॉर्म वॉट वी डू इज वी चूज वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब ओके सो सिंस यहाँ पे हम एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं सो द करेक्ट फॉर्म विल बी वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब नाउ दी वर्ब हेयर इज डिस्कवर एंड अकॉर्डिंगली एज पर दी क्वान्टिटी ऑफ दी सेंटेंस दैट इज सिंगुलर सो वॉज प्लस डिस्कवर एंड डिस्कवर की थर्ड फॉर्म क्या होगी दैट विल बी डिस्कवर्ड सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी पेंसिल इन वॉज डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन नाइनटीन ट्वेंटी एट सो है यू गो द करेक्ट सेंटेंस हैज बीन प्रजेंटेड जस्ट बिलो दैट द करेक्ट सेंटेंस वुड बी पेंसिल इन वॉज डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग सो दी ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक टू कंसिड्रेशन विल बी द टेबल दैट वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो उसमें हर एक चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब की है आपको पता होगा सेंटेंस किस फॉर्म में और जो फॉर्मूला वहाँ पर दिए हैं या जो भी टर्म्स वहाँ पर दिए हैं यू जस्ट हैव टू पुट द मैज इट इज ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हेयर द सेंटेंस कोज लाइक वेन वी रीच द एयरपोर्ट वी फाउंड दैट ऑल दी फ्लाइट डैश ड्यू टू दी स्टॉम एंड सेंटेंस में जो वर्ब है दैट इज गॉन बी कैंसिल ओके दिस इज ऑलरेडी गिवन यू जस्ट हैव टू फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस इन दी सेंटेंस नाउ दी सेंटेंस गोज लाइक वैन वी रीच द एयरपोर्ट जब हम एयरपोर्ट पहुंचे हमें पता चला कि जो भी फ्लाइट्स हैं दोज वर कैंसिल ड्यू टू दी स्टॉम अब ये फ्लाइट्स ये सेंटेंस किस आ, से, किस फॉर्म में है फर्स्ट ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है क्योंकि अगर सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया कि स्पीच में है तो आ, उस समय जो भी वॉइस है जो वर्ब का करेक्ट फॉर्मेट है वो इजीली फिल हो जाएगा सो एंड एज पर दी टेंसेस द सेंटेंस गोज इन टू दास्ट परफेक्ट ओके एज पर पास परफेक्ट द करेक्ट फॉर्म शुड बी 
had been plus third form of the verb okay here the verb is cancelled so the correct form will be cancelled the third form of the verb and as per the format or as per the table that we discussed it should be had been cancelled so the correct sentence will will go like when we reached the airport we found that all the flights had been cancelled due to the storm so this is how you have to take things uh, into consideration jab bhi uh, aise sentences fill karo just find out the tense or tense ke accordingly jo bhi format mein uh, jo bhi us table mein jo bhi aapko format diya hai you just have to choose it and correct form verb ki match karo and that's it there you go you're good with the sentences okay और एक एक लास्ट सेंटेंस देखेंगे देर हैव बीन मल्टीपल फिल इन दी ब्लैंक्स सो दी थर्ड सेंटेंस हेयर गोज लाइक दी साउंड ट्रैक ऑफ अ मूवी डैश ऑलवेज डैश आफ्टर दी फिल्मिंग इज फिनिश्ड अब यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब दिए हुए हैं इज और एडसेंस वर्ब इज इज नॉट अ वर्ब इट्स एन ऑग्जिलरी विच यू हैव टू यूज जस्ट टू मेक दी सेंटेंस करेक्ट तो यहाँ पे जो भी uh, इसका करेक्ट फॉर्मैट रहेगा वो आपको एड करना है सिंस सेंटेंस एक क्लियर फॉर्मैट में है क्लियर टेंस में है तो यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है बट सिंस इज अ टू ब्लैंक सेंटेंसेस तो इट वुड बी गुड इफ वी गुड लाइक डिस्कस इट तो यहाँ पे सेंटेंस में जो इज है दैट विल बी इज क्योंकि एक प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है एंड एड जो है दैट विल बी इन दी थर्ड फॉर्म वर्ब शुड बी इन दी थर्ड फॉर्म सो इज एज इट इज रहेगा एंड एड विल गो विद दी थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब बिकॉज दैट इज दी फॉर्मैट फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंसेज वर्ब प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब सो द करेक्ट सेंटेंस गोज लाइक द साउंड ट्रैक ऑफ अ मूवी इज ऑलवेज एडेड आफ्टर दी फिल्मिंग इज फिनिश्ड ओके एंड द लास्ट सेंटेंस दैट विल गो इज टी डैश इन चाइना सेम प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इसको यूज़ कर सकते हो अगर हम वर्ब करेक्टली यूज़ करें सो गोइंग इन टू कंटिन्यूस और गोइंग इन टू प्रेजेंट टेंस यहाँ पे जो ग्रो दिया है जो वर्ब दिया है दैट विल गो एज टी इज ग्रोन इन चाइना ओके सो दिस इज हाउ यू फॉर मैट ऑल दी सेंटेंसेज एज पर दियर टेंसेज और बहुत इजी होगा जिन्होंने भी पिछली वीडियोस देखी हैं या जिन्होंने भी उस टेबल को अच्छे से फॉर्मैट उस टेबल का फॉर्मैट अच्छे से ध्यान में रखा है दे विल बी गुड टू गो फॉर दिस फॉर्मैट्स और फॉर दिस सेंटेंसेस ओके ना वन अदर टाइप दैट कम्स एज पर योर क्वेश्चंस सेंटेंस दिया जाता है और बोला जाता है इनको इनकी ऑपोजिट वॉइस में कन्वर्ट करो तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू आइडेंटिफाई दी वॉइस ऑफ दैट सेंटेंस ठीक है तो वॉइस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम उस सेंटेंस में चेक करेंगे एस फॉर्मैट है तो इट्स इट्स क्लियरली इन एक्टिव और अगर एस पी ओ फॉर्मैट में नहीं है वॉट एस पी ओ स्टैंड फॉर इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दिस इज वॉट वी हैव बिन डिस्कसिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द एक्टिव तो अगर सेंटेंस एस पी ओ फॉर्मैट में है इट्स क्लियरली इन द एक्टिव अगर वो एस पी ओ में नहीं है इफ ऑब्जेक्ट इज कमिंग फर्स्ट इफ ऑब्जेक्ट इज बींग रेप्लीकेटेड फर्स्ट तो उस टाइम पे वो सेंटेंस पैसिव में रहेगा ओके सो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे जो दिया है दैट इज द साइंस क्लास व्यू द कॉमेट ओके द साइंस क्लास व्यू द कॉमेट अब यहाँ पे कॉमेट ऑब्जेक्ट है दैट इज़ क्लियरली एविडेंट क्योंकि सेंटेंस में जिसकी बात की जा रही है वो कॉमेट की बात की जा रही है और उस कॉमेट का आइडिया कहाँ से आता है इस कॉमेट पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म हुई कि किसी ने उसको देखा और वो किसी कौन थे वो सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में दैट गोज दी साइंस क्लास सो साइंस क्लास बिकम्स सब्जेक्ट एंड कॉमेट बिकम्स दी ऑब्जेक्ट एंड व्यू इज दी वर्ब एंड व्यू इज दी थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब सो इट बिकम्स वर्ब so the format that is being replicated over here is SVO that means ये sentence already active में है now what you have to do is as per question इसे passive में convert करना okay you don't have to uh, make any transitions just इसको passive में convert करना and passive में कैसा होगा जो object है वो पहले आएगा और जो doer है sentence का that will go to the last so the correct sentence will will go like the comet was viewed by the science class ठीक है साइंस क्लास ने क्या किया दे व्यू दी कॉमेट ओके अनदर सेंटेंस डिड दे टेल यू दैट वी वर टॉकिंग टू हिम क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि हम उससे बात कर रहे थे ठीक है अब यहाँ पे बात क्या की जा रही है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है टॉकिंग टू हिम या टू हिम दैट इज एन ऑब्जेक्ट अब कैसे पता चला कि वो ऑब्जेक्ट है क्योंकि जो उसका डूअर है वो किस पे फोकस कर रहा है कि क्या उसने तुम्हें बताया दैट दे वर टॉकिंग टू हिम ठीक है डिड दे टेल यू डिड दे टेल यू दैट वी वर टॉकिंग टू हिम सो दिस सेंटेंस इज क्लियरली इन एक्टिव क्योंकि एस वी ओ फॉर्मैट में है एंड सिंस इट्स इन एस वी ओ फॉर्मैट इन दैट केस वॉट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू मूव इन टू पैसिव 
एंड ये सेंटेंस में पैसिव कैसे बन जाएगा सी सी ये काफ़ी इजी सेंटेंसेस है सो आई एम आई एम नॉट गोइंग अगेन इनटू टू द फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग आई एम जस्ट डिस्कसिंग वॉट द पैसिव फॉर्म विल लुक बट इसके बाद जो सेंटेंस है दैट इज दैट विल बी लिटिल कॉम्प्लेक्स सो उस टाइम पर डिस्कस करेंगे ये चीज़ कैसे और क्यों बनती है ओके सो द करेक्ट फॉर्म द पैसिव फॉर्म हेयर विल बी हैव यू बीन टोल्ड दैट वी व और और वी आर टॉकिंग टू हिम क्योंकि वी वर जो है फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ है दैट इज इन दी एक्टिव और जब पैसिव में किया जाता है तो सेंटेंस जो वर्ब है एज पर दी टेंस वो फॉर्म चेंज कर देती है सो दीज ऑल सेंटेंस हैव बीन रेप्लीकेटेड जो पिछली पैसिव का चार्ट हमने देखा था जो टेबल डिस्कस करा था फ्रॉम दैट टेबल वी आर यूजिंग ऑल दी फॉर्मूलाज एंड उन्हीं फॉर्मूलाज के हिसाब से हम लोग ये सेंटेंसेज को मॉडिफाई कर रहे हैं ओके नाउ द सेंटेंस इज लिटल कॉम्प्लेक्स सो प्लीज कीप योर सेल्फ अटेंटिव फॉर फॉर अ मिनट और सो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है बाय ड्रिंकिंग अप्रॉक्सीमेटली टू पॉइंट फाइव और थ्री लीटर्स ऑफ वाटर अ डे योर बॉडी कैन बी मेड हेल्थियर ना हाउ टू फाइंड आउट ये सेंटेंस किस फॉर्म में है सिंस ऑलरेडी जो कीवर्ड यूज किया गया है दैट इज बाय जैसे पैसिव्स में डिस्कस किया था ये सेंटेंसेस हमेशा किसी सपोर्ट वर्ड के साथ ही स्टार्ट होते हैं एंड बाय इज एन सपोर्ट वर्ड तो यहाँ से एक तो चीज़ आपको पता चलनी चाहिए कि दिस इज अ पैसिव सेंटेंस और एक्टिविटी क्या है इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है अगर दो से ढाई से तीन लीटर पानी एक दिन में पियो तो यह बॉडी कैन बी मेड हेल्थियर इसका सिंपल सेंटेंस कैसे बन सकता है यह बॉडी कैन बी मेड हेल्थियर मतलब हम हेल्दी हो सकते हैं अगर हम दिन में दो से तीन लीटर पानी पिए सो जस्ट गो इन टू दी मीनिंग ऑफ दी सब्जेक्ट मीनिंग ऑफ दी सेंटेंस इन लुक फॉर दी सब्जेक्ट्स एंड दी ऑब्जेक्ट्स जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट शुड बी योर बॉडी ओके योर बॉडी शुड बी हेल्थियर एंड दैट शुड बी दी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए लाइक like, जो भी वाटर अ डे जो भी क्वांटिटी यहाँ पे स्पेसिफाई की है और वर्ब क्या है इसमें ड्रिंक ठीक है तो ये सेंटेंस क्लियरली ऑब्जेक्ट वर्ब और सब सेंटेंस सॉरी सब्जेक्ट के फॉर्मेट में इट मींस ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है सो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू द एक्टिव वन जब एक्टिव की बात करे जाएंगे तो सिंपली शफल जो बहुत बेसिक चीज़ सब फॉलो करते हैं इसको शफल कर देंगे सब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट को एकदम लास्ट में और वर्ब को पहले ले आएंगे ठीक है तो ये एक चीज़ हो जाती है और सेकेंड सेकेंड चीज़ क्या हो जाती है जो सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस को एज इट इज़ यूज़ करके वर्ब की फॉर्म मतलब जो पैसिव की फॉर्म है या एक्टिव की फॉर्म है वो यूज़ करके सेंटेंस को करेक्ट किया जा सकता है ओके okay? जैसे इसका जो फर्स्ट आंसर रहेगा दैट विल बी दिस वन बाय ड्रिंकिंग अप्रॉक्सीमेटली टू पॉइंट फाइव और थ्री लीटर्स ऑफ वाटर अ डे यू कैन मेक योर बॉडी हेल्थियर अब इस सेंटेंस में और पहले सेंटेंस में क्या डिफरेंस है पहले सेंटेंस में बताया जा रहा है कि बॉडी हेल्थियर की जाएगी और यहाँ पे डूअर की बात की जा रही है जो यहाँ एक्टिव वाला सेंटेंस है यहाँ पे डूअर की बात की जा रही है और डूअर कौन है यू ठीक है यहाँ पे बोला गया है बाय ड्रिंकिंग 2.5 पॉइंट फाइव और थ्री लीटर्स ऑफ वाटर डे यू कैन मेक योर बॉडी हेल्थियर सो दिस इज वन ऑफ द एक्टिव फॉर्म्स दैट दैट यू कैन यूज हेयर और अनदर वन या जो बहुत सिंपल है या जो सब जो अप्रोच अभी यूज करेंगे दैट विल बी यू कैन मेक योर बॉडी हेल्थियर बाय ड्रिंकिंग अप्रॉक्सीमेटली टू पॉइंट फाइव और थ्री लीटर्स ऑफ वाटर अ डे एंड दिस वन इज ऑल्सो इन दी एक्टिव फॉर्म सो दिस वॉज द अप्रोच ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस एंड टू पैसिव टू एक्टिव एंड वाइस ए वर्सा एंड जो अप्रोच हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे यूज़ किया जैसे मैंने सेंटेंस बताया ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा आप लोगों को बट दिस वन इज़ क्वाइट सिंपल और ईजी जो हम ऑलरेडी जो ट्रेंड है उसे वैसे फॉलो करते हैं बट इफ यू आर गेटिंग ऑप्शन ऑफ मेकिंग योर सेंटेंस या um, अगर दिया जाता है ऑब्जेक्ट में या फिल इन द ब्लैंक्स में अगर कभी ऐसा ऑप्शन हो सो डोंट गेट कन्फ्यूज हमेशा ध्यान रखो वैन सब्जेक्ट इज गेटिंग एक्टेड अपॉन एंड वैन सब्जेक्ट इज एक्टेड this is the whole key of actives and passives with that note we end this topic over here and we'll see in another video with another video thanks for your support bye bye